Ya futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16 artı 2 soyunuyoruz. Ee, baktığımızda listeye yazmadığımız oyuncularımız var zaten. Cemi Durmaz, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Taylan gibi. Artı Martin. Cezalı oyuncularımız var. Bir tanesi Enzonzi. Diğeri de İspanya'daki maçta atılan Yunus. Bugün ihtiyacımız var Yunus'a ama o da oynamıyor. Sakat oyuncularımız bir hayli fazla. <gülüyor> e, Falcao zaten biliyorsunuz. Andone, Luindama, Şener ve Babel. Evet biraz sürpriz oldu ama Babel'de var şu an itibariyle. Böyle baktığımızda <gülüyor> B listesine ağırlık vereceğiz. Zaten dünden almıştım ben. Eren Can'ı almıştım. Kaan'ı ve Emin'i almıştık. Bugün belki de bir tane daha alacağız. Şimdi tabii e, Babel'le ilgili e, bir şeyler söylemek istiyorum. E, taraftarımız bilmeli ki onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz buraya bu başarılara Avrupa'daki başarılarımıza onlarla beraber ulaştık. Olmazlarsa hiç tadı da olmaz, tuzu da olmaz, tuzu da olmaz. Özellikle buraya gelen takımların Galatasaray futbol takımının öncesinde cehennem deme sebepleri de taraftarın Ali Sami Enstad'ında yaptığı o önemli icraatlardır. Şimdi <gülüyor> maçta Babel'in açıkçası yuhalanması e, benim burada bazı şeyler söylememe gerektirdi. Bazı seyircilerimizin böyle bir tepkisi. Belanda'dan başlayalım. Şimdi kazanacak olan yine seyircidir bizden önce. Şey taraftarımızdır. Bazı seyircilerin yaptığı yanlışı taraftarımız onar, e, onarabilir. Şöyle ki bir defa Belanda'nın yaptığı reaksiyon adresi yanlış. Orada hem fikiriz hiç tasvip etmem mümkün değil. Ama daha ondan çok kısa bir süre önce çenesi kırılıp en az 2 ay 3 ay dışarıda kalması gerekirken 15. gün maç oynayan bir adamdan bahsediyoruz. Bazen empati de yapmak lazım. Onu da bazı şeyler acıtmış olabilir. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama yaptığı fedakarlıkları da unutmamak lazım. Bundan birkaç ay önce de ben şampiyonum, burada da çok önemli işler yaptım da diyebilir. Böyle baktığımızda <gülüyor> Taraftarımızın küçük küçük gruplar halindeki seyirciler de olsa bunu anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. Ee, muhakkak ki hepimiz zaman zaman bu tepkiyi, reaksiyonu gösteriyoruz. Kızıyoruz, üzülüyoruz ama dediğim gibi işin en önemli kısmı taraftar. Yine söylüyorum yaptığı iş yanlış, adres de yanlış. Babel'e gelecek olursak işin tabi mutfağını biz çok fazla açıklamıyoruz. Mutfakta olanları. Babel milli maçtan dizi çok şiş vaziyette dönmüştür. Ee, bir yandan dizini halletmeye çalışırken sağlık heyetimiz biz de işin ee, ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ve ben kendisiyle konuştum teke tek. Sonra da maça çıktı. Ve ben babayla bu kadar uzun süre oynayacağını da ne oynadığı hiç önemli değil. Nasıl oynadığı da önemli değil. Tahmin etmedim açıkçası. Ee, yani bir fedakarlık yaptı. Dolayısıyla 
bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Her zaman bu fedakarlığı yapan kimdir? Taraftar. Bunu e, ben bu fedakarlığı da taraftarlarımdan bekliyorum. Bize olur olmaz zamanlarda sahip çıkanlar onlar, bize olmaz denilen zamanlarda arkamızda duranlar onlar. Onlar olmazsa kulüp olmaz, onlar olmazsa o olmaz, bu olmaz. Dan hareket edecek olursak oyuncuların da onlar tarafından gösterilecek fedakarlıklara ihtiyaçları var. Zaten herkesin karnesi bizim tarafımızdan tutulur, hiç merak etmesin. Ben bunu niye söylüyorum? Beni en iyi anlayabilecek olan onlar. Onları en iyi benim anladığım gibi. Mesela Babel'i söylediğim zaman hepiniz hayret içinde kaldınız. Ya bir de Babel mi? Evet. Şu anda bir de Babel. Tramana da çıkmayacak zaten. Tedavisi var ama oynayamam demiş. Şimdi tekrar. Yani bu çocukların e, fedakarlık yaptığını muhakkak ki sosyal medya basın yazılı görsel onu alıyor bunu veriyor bir takım şeyler olacaktır muhakkak ama dediğim gibi bütün bu yaraları sarmamızda bana bize en büyük desteği onlar sağlayacaktır. Bu da tribünde onların göstereceği şefkattir anlayıştır fedakarlıktır. Böyle bir not da siz deyince ki Babel Babel'le Belhanda ile ilgili ee, böyle bir ben de bir hatırlatma yapmak istedim ee, nasıl oynadığını da bilmenizi istedim herkesin de bilmesini istedim yani. ama e, şu an 13 kişiyiz biz 13 kişiye Babel'i de katmıştık bakacağız yarına kadar bir şey olur mu sanmıyorum ama yapmak için olağanüstü bir gayret sarf edeceğiz. Sonuç itibariyle 11 çıkacağız. Bakalım hangi 11 çıkacak. 